பிரபு தேவா சார் அப்படின்றவர் வந்து பயங்கரமா டான்ஸ் ஆர்வர் செம்மையா நடிப்பாரு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் உடம்புல அந்த வேவ்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும் அந்த வேவ்ஸ இப்படி ஒரு கேரக்டருக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு யோசிச்சீங்க இல்ல ரூம் போட்டு யோசிப்பீங்களா சரி அப்படின்னு இல்ல இல்ல ரொம்ப ஆடிக்கிட்டே இருக்காரு இவர் ஆட விடாம நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை எழுதணும் சார் இல்லைன்னு தானே சொல்றீங்க அந்த தைரியத்தை தான் சொல்ல பிரபுதேவா <laughs> சார் <laughs> 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 அது அவருக்கு அப்பரோட நேச்சர் அப்படி எதிர் நீங்கள் ஷூட்டிங்க்கு வந்துட்டாலோ இல்லை நாங்கள் ஸ்டோரி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவ்வளோ கலாட்டாக பண்ணார் நாலு பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த அபிராமி அந்த யாழினி அவங்க இன்னும் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வந்தால் இவங்க ஃபுல்லாக மலையாளத்தில் சமைச்சார் ஜர்க் ஆகிடுச்சு எனக்கு வேறு ஷூட்டிங் வந்துட்டு போனார் இப்போ ஸ்பேஸ் இருக்குன்றது வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதாவது டைலாக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதோ இல்லாட்டி ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது எப்படி வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே மியூசிக்ல எந்த அளவுக்கு நீங்க இறங்குவீங்க சார் இப்ப நான் விட்ட ஒரு படத்துக்கு பதினஞ்சு பாட்டு கூட வைப்பேன் அவ்வளோ அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு நடிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 மற்றதெல்லாம் வேறு கதை அப்படின்ட்டு அப்புறம் அது கொஞ்சம் அப்படியே இழுத்தா அது முழு கதையாகுது ஒரு ஒரு பார்பர் கையில் ஒரு ஒரு டெட் பாடி கிடைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதின கதையில் ஒரு பார்பருக்கு ஒரு டெட் பாடி கிடைக்கும் அதை வச்சு ஒரு ப்ளே இப்போ மாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் வாங்க கேட்பேன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதில் அவர் தான் பார்பர் டெட் பாடி வந்து எய்தர் ஜெயராம் ஆர் அந்த மாதிரி தான் வச்சு சொன்னேன் நீங்கள் பார்பரா நடிங்க உங்கள் கையில் ஒரு டெட் பாடி கிடைக்கிது இப்படி தான் கதை அவருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அவர் ஃபுல்லாக கேட்டார் ஓகே இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் பட் பார்பரா இல்லை பாடியா அப்படின்னு மாஸ்டர் நீங்கள் டெட் பாடியா எப்படி என்ன இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது டெட் பாடி யூஸ் தான் பிளேயே அவன் வந்து பாடி எடுத்துகிட்டு போகிறான் பட் இவன் தான் கதையில் கண்டென்ட்டு ஆனால் என்னென்னா அந்த ரெண்டு ஹீரோ இல்லாமல் அதை ஹீரோயினாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹீரோயின் கையில் டெட் பாடி கிடச்சா எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி அப்புறம் ஹீரோயின் இல்லாமல் ஹீரோயின்ஸாக ஆகினா எப்படி இருக்குன்ட்டு அதை புளூரல் ஆக்கி ஒரு நாலு லேடி கையில் ஒரு பாடி அப்படின்ட்டு ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகி இந்த நாலு பேருக்கும் என்ன பிரச்சனை அந்த நேரத்தில் அந்த டெட் பாடி வந்து கிடச்சது எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் ஆகுது இப்படி சார் இப்போ நாலு பொண்ணுங்க சேர்ந்தாலே பயங்கரமாக கதை பேசுவாங்க காசி பேசுவாங்கன்னு இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து இப்போ நாலு பொண்ணுங்க சேர்ந்து அவங்க கையில் ஒரு டெட் பாடி கிடைச்சாலே போதுன்ற மாதிரி அதுக்கு பேசிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபைன் சார் மேம் அதாவது 
நிறைய படங்கள்ல உங்களை நாங்க பேக் டு பேக் பாக்குறது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஒவ்வொருத்திலுமே வேற வேற ரோல் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது மிகப்பெரிய பிளஸ் அதை நீங்க அமைச்சுக்கிட்டீங்களா உங்களுக்கு தானா தேடி வரதான் தெரியல பட் எது கடைசாலும் நான் கலக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி கலக்கிட்டுருக்கீங்க கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் தட் டச் விட் ஃபைன் ஸோ இந்த படத்துலயும் பார்த்தோம் என்ன மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் நாலு பெண்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்கல்ல உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டர் பத்தி சில விஷயங்கள் இந்த படத்துல செல்லமாங்கிறது தான் இந்த கேரக்டரோட பேரு அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முட்டாள்னே சொல்லலாம் யோசிக்காம பேசிட்டே இருப்பாங்க வள வள வளாதுன்னு பேசி அவங்களே வந்து தூரமா போயிட்டு இருக்கிற ஏதோ பிரச்சனையா தலைவேல வாங்கி போட்டுப்பாங்க அந்த மாரி டைலாக் வரும்போதே லைட்டா கெஸ்ட் பண்ணும் அந்த லெவல்ல தான் அவங்க மூல வர்க்கம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 அது ரொம்ப புதுசா இருந்தது எனக்கு சோ அதனால அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் இந்த கேரக்டரை நிஜமால என்ன எனக்கு இருக்கிற அந்த பாடி லாங்குவேஜ் உடைச்சு வேற கம்ப்ளீட்டா ஒரு புது இவங்களுக்கு இந்த கேரக்டர் சம்பந்தமே கிடையாது இவங்க வந்து அதிகம் பேசாதவங்க பேசிக்கா அதிகம் பேசாங்க பெரிய புத்திசாலி இது ரெண்டுமே இது கிடையாது முட்டாளு அதிகம் பேசுறது அப்படி ஃபைன் ஆக்சுவலி பிரபுதேவா சார் கூட யார் நினைச்சாலுமே அவங்களுக்கு இது நடந்துருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கிடையாது அதாவது அவங்களுக்குன்னு உண்டான ஒரு விஷயத்தோட இருப்பாங்களா அதை பிரேக் பண்ணி புதுசா ஒண்ணு வந்து ட்ரை பண்ண முடியும் ஏன்னா மெடோனாவையும் அப்படியே சாஃப்டா லவ்லியா பல படங்கள்ல பார்த்துட்டு அப்படியே நாக்க கடிச்சுட்டு அப்படியே ஆடும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஷாக் ஆயிடுச்சு இவங்களும் ஆட வச்சுட்டாங்களா இவங்களையும் வந்து சேர்த்துட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் அது ஒரு சாங்ல நான் பார்த்தது एक्चुअली இந்த இவரோட கரெக்டர் வந்து एक्चुअली கொஞ்சம் சட்டலவ தான் இருக்கு and she is also a little sweet also so அதான் பார்க்கணும் ரொம்ப டிஃபரண்டா இல்ல கிடையாது like in the story தான் இதோட ஒரு மெயின் லீடர் ஓகே பட் ஒரு சாங்ல நீங்க பயங்கரமா குத்து போட்டுるீங்கல அத அத பார்த்துட்டு ஓகே ஏதோ விரசா இருக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி ஃபைன் சார் இப்போ இறந்து போன ஒரு பாடி அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு விஷயம் இந்த படத்துல நிச்சயமா ஏதாவது இருக்கும் இந்த நாலு பேர் டிராவல் பண்றது வந்து இட்ஸ் நார்மலான ஒரு ஜேர்னியா வந்து வச்சிருக்க மாட்டீங்க ஏதாவது ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து வச்சிருப்பீங்க இது வரைக்கும் நீங்க வந்து இதுவே ஸ்பாயில் அலர்ட் வந்து டெட் பாடினா இவ்வளவு ஓப்பனா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க டெட் பாடின ட்ரைலர்ல சொல்லிட்டோம் அதான் இதுக்கப்புறமா அதையும் உடைக்கணும் அதாவது சஸ்பென்ஸா இருக்கட்டும் ஏன் டெட் பாடி ஏன் இவங்க கைக்கு வந்துச்சு டெட் பாடி டெட் பாடி வச்சு இவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த மூணு கொஸ்டினும் வந்து ஆன் ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா தான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் இப்படி ஒரு டெட் பாடி விஷயத்த வச்சு ஒரு படம் பண்றாங்களே இந்த படத்தை நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அப்படின்ற தாட் அதான் இதை சொல்லிட்டு வரலாம் இந்த டெட் பாடிக்கு உயிர் கொடுத்தது அதாவது ஒரு டெட் பாடி இந்த டெட் பாடிக்கு உயிர் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துக்குள்ள வந்தாங்க அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் மேம் விச் பார்ட் டூ லைக் த மோஸ்ட் இன் திஸ் மூவி மேம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் ஏபிள் டு செக்ரிகேட் லைக் தட் த ஹோல் கான்செப்ட் बिकॉज திஸ் இஸ் टोटலி கண்டென்ட் बेस्ड ஸ்டோரி so you can't uh, just uh, you know say ki this part is good mm-hmm. everything is interconnected so the whole concept the whole content the whole making but everything is best ஃபைன் ஃபைன் மேம் சார் ஆக்சுவலி இப்போ பிரபுதேவா சார் கிட்ட வந்து நம்ம பத்து லைன் பேசினா சார் வந்து ஒரு வார்த்தை தான் ரிப்ளை பண்ணுவாருன்ற அரை வார்த்தை தான் அரை வார்த்தை தான் ரிப்ளை பண்ணுவாருன்ட்டு இப்போ ஹோல் மூவி அவரை வச்சு பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது நீங்கள் அவருக்கு சொல்கிறதும் அவர் வந்து ஐ மீன் பீச் அதிகமாக இருக்கும் பேச்சு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாமே பட் அந்த கான்வர்சேஷன் உங்களுக்கு அவர் கதைக்கு என்ன தேவை இப்போ கோர்ட்டில் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது அது நல்லா பேசி தான் ஆகணும் டெட் பாடி பேசக்கூடாது பண்ணும் <laughs> 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 ரொம்ப மினிமைஸாக தான் பேசுவார் அது அவருக்கு அவரோட நேச்சர் அப்படி எதர் நீங்கள் ஷூட்டிங்க்கு வந்துட்டாலோ இல்லை நாங்கள் ஸ்டோரி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவ்வளோ கலாட்டாக பண்ணுவார் இல்லை சார் நீங்கள் பேசிகிட்டே இருப்பீங்க தலையும் பேசவே மாட்டான் இல்லை பேச மாட்டான் கிடையாது பேசுவார் பேசுவார் அது உங்களுக்கு அந்த ஏரியா தெரியாது ஓகே 
அது லேக் ஏரியா தெரியாது படம் எடுக்கும் போது எல்லாம் கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க எல்லாமே அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு படம் வந்தாலும் அதுவும் ரசிக்கக்கூடியதா தான் இருக்கும் பட் உங்களை மாதிரி ஆட்கள்னு வரும்போது நிச்சயமா கமர்ஷியல் ஸோ இது படம் வந்து டோட்டலா கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக எடுக்கப்பட்ட படம் எடுத்துக்கலாமா இல்லமா உள்ள வேற ஒரு விஷயத்தை கமர்ஷியல் கமர்ஷியல்னு நினைச்சிட்டு படம் பண்றது இல்லை முத ஒரு கதை ஒரு படம் பண்ணும்போது ஒரு கதை ஸ்பார்க் ஆகணும் அந்த கதை வந்து நமக்கு பிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அந்த கதை பிடிச்சா அது அதில் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து கதை எழுதிட்டு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு கதை பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டுருவேன் ஈவன் நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு கதை பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே ஒரு நாலு ஃபைலாக இருக்குது அப்படியே தான் இருக்குது அதை விட எனக்கு இன்னும் ஒரு பெட்டர் ஸ்பார்க் வந்துச்சு அப்போ அது இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தால் நல்லா இருக்குன்னு இப்போ வேறு ஒரு கதை எழுதிட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறையா வந்து நம்ம யோசிச்சு 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 அதுக்கு டிஸ்கஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பெட்டிக்குள்ளே இருக்கும் நிறையா ஆனால் திடீர்னு ஒரு கதை வந்து இது சூப்பராக இருக்கும்னு ஒன்று தோணும் அது தான் ட்ராவல் பண்ணும் அந்த ட்ராவல் பண்ணி அது ஒரு கதையாக ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஹீரோ எல்லாம் ஃபைனல் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப நம்ம ஆர்ட் ஃபிலிமாக பண்ண முடியாது நமக்கு ஒரு கமர்ஷியல் சாயம் போச்சு இதில் பாட்டு இந்த படத்துக்கு பாட்டு தேவையில்ல தான் நியாயமாக ஃபைட்டு தேவையில்ல தான் ஆனால் இதெல்லாம் பிரபுதேவா சார்கிட்ட எதிர்பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் வைக்கணும் ஹிந்திக்கு ஒரு ஃபைட் வைக்கணும் இப்படிலாம் ஒரு அப்புறம் வந்துடும் தெரியுமா அப்படியே அந்த மாதிரி வந்துடும் முதையா கதையாக இருக்கும்போது வெறும் கதையாக பிளைனாக பண்ணால் அது நான் நான் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஸோ பணம் போடுறவங்களுக்கு அது ரிட்டன் வர்றதுக்கு என்னென்ன உண்டோ அதையும் சேர்த்து தான் பண்ணுவோம் அதுல ஒரு வித்தியாசமான கதை பண்ணுங்க ரெண்டு பேருக்குமே காமனா கேக்குறேன் இப்போ ரெண்டு மூணு ஹீரோக்கள் வந்து சேர்ந்து நடிச்சாலே வந்து இப்ப பயங்கர ஹெல்தியா இருக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃபா இருந்தது இப்ப ரெண்டு மூணு ஹீரோயின்ஸ் நாலு ஹீரோயின்ஸ் சேர்ந்து நடிக்கிறீங்கன்னு போது அது உங்களுக்குள்ள எப்படி இருந்தது எந்த அளவுக்கு ஹெல்தியான கான்போ இருக்கும் எப்படி போச்சு உங்களுக்குள்ள எல்லாம் வேலை பண்ணிருக்கேன் காம்பினேஷன் இல்லை பட் ப்ரொமோஷன்ல நாங்க ஹேங் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எக்வேஷன் இருந்தது அண்ட் மரியா அண்ட் யாழினி கூட நாங்க காமன் ஆனிட்டி ஆக்சுவலி நாங்க நாலு பேருமே கேரளால இருந்து ஸோ அந்த இது வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன் அங்கே செட் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஆக்சுவலி வந்து நாலு பேரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அபிராமி அந்த யாழினி அவங்க இன்னும் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வந்தா பொதுவா இந்த மாதிரி இதுல அந்த டைலாக் எனக்கு கொடுங்க அந்த டைலாக் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா எனக்கு நான் பேசுறேன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எப்படின்னா இந்த டைலாக் மடனா கொடுங்க நீ இவங்க அவங்க இந்த டைலாக் மேடத்துக்கு இப்படி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு ஒரு சொல்லுங்க சி ஐ திங்க் as actors i think we're all past and the ஒரு பெட்டினஸ் we're all past நம்ம நம்ம டாலன்ட் மேல நமக்கு நம்ம நம்பிக்கை இருக்கு அது அது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல எல்லா இது ஸ்பேஸ் இருக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு இப்போ ஸ்பேஸ் இருக்குன்றது வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதாவது டைலாக்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறது இல்லாட்டி ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறது எப்படி வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு சீன் வந்து நடிச்சுட்டு போனதுக்காக ஒருத்தருக்கு ஆஸ்கர் முழுநில படம் ஒன்றரை மணி நேரம் படத்துல ஒரு சீன் நடிச்சுட்டு ஆஸ்கர் வாங்கின வாங்க முடியும் அதுல ஒரு டைலாக இல்ல பத்து டைலாக ஒரு ஷார்ட்டுக்காக எல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆகும் நினைச்சேன் <laughs> 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 நட்சத்திர விருதுகள் நட்சத்திர கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும்ல ஒன்றுத்துல நீங்க வந்து மேக்கப் போட்டுட்டு இருப்பீங்க 
எல்லாரையுமே கூட்டிட்டு போக முடியாது எனக்கு <laughs> 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 நான் ஒரு படத்தை முதல்ல பார்த்துடுறேன் அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்தாலே ஹிட் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரதே பெரும்பாடு எல்லா டேரக்டருக்கும் சொல்கிறேன் ஒரு டேரக்டராக அவங்க உள்ளுக்குள்ள ஓட்டுற ஒரு படத்தை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வந்தாலே அது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் தான் வரும் ஏன்னா அது நிறைய சதையும் இப்போ மணி சார் மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் அவங்க கேட்டது எல்லாமே கிடைக்கும் அது நம்ம நம்மளை மாதிரி டேரக்டருக்கு அவ்வளோ கிடைக்காது நம்ம நினைச்சதை அப்படி பண்ண முடியாது சூழ்நிலைகள் அன்னைக்குறேன் <laughs> 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 இதெல்லாம் வந்து இது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பிடிக்கிறதா பிடிச்சு எனக்கு என்னென்ன வேணும் பர்டிகுலராக வேணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை கோட் பண்ணால் தான் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம குழந்தை தான் இது வந்து எல்லோரும் விட்டுட்டு போனால் கூட இது என் பேர் தான் ஒரு படம் ஒரு கவிஞர் எழுதியிருக்காரு ஒரு படம் வெற்றி பெற்றால் எல்லோருக்கும் சீல்டு தோல்வி அடைந்தால் இயக்குனருக்கு மட்டும் சிலுவை அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு டேரக்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க படத்தை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஒரே வார்த்தை ஸோ அந்த பொறுப்பு தான் நமக்கு எப்போவும் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த படத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு மேக்ஸிமம் போராடணும் அதுக்கப்புறம் கடவுளோட அது என்னோட இதாக தான் அதனால் நான் எல்லாத்தையுமே நானே டிசைன் பண்ணிடுவேன் இப்படி இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் சகப்பு சட்டை போட்டிருக்கணும் இப்படின்னு மைண்டில் ஒன்று ஓடும் அது அதை கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அப்போ தான் இந்த நீங்கள் கேட்க கலர்னு பார்த்து இப்படி ஒரு கலர் தான் இருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு படம் ஓடுது இந்தி படம் மாதிரி இருக்கணும் இந்த படம் அப்படின்னு ஓடுதுனா அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி கொண்டு வருவேன் அதுக்கு எல்லோரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் மைக்ல <laughs> 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 இப்ப நான் சொன்ன இன்னொருத்தரும் வாங்கி மடனா கூட மடனா மடனா ஏதோ மடனா ஏலம் போடுற மாதிரி அப்படி இருக்குல்ல அப்ப அவங்க வந்து வேண்டாம் அது மாதிரி மைக்ல சொல்ல வேண்டாம் ஒருவேளை நம்ம அப்படி கூப்பிடுறதா ஒருவேளை இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அப்படி கூப்பிட ஆரம்பிச்சு அப்புறம் டான் டான் எப்படி <laughs> 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 இல்லை அது இப்போ என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு இப்போ நாங்கள் குற்றாலம் போனோம் பதினஞ்சு பேர் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க பதினஞ்சு பேரையும் ஒரே ஃப்ரேமில் நிறுத்தி எடுக்க முடியாது இப்போ ப்ரொடக்ஷன் சைடு என்ன இவருக்கு நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறோம் இவர் சும்மா வச்சுருக்கீங்கன்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக நான் வந்து ஃப்ரேமில் நிறுத்தி வைக்க முடியாது அங்கே சீன் என்னவோ அதுதான் 
அவங்க அவங்க இப்போ சில பேர் இவங்க நம்ம ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணாங்க காலைல ஒன்பது மணிக்கு எல்லாரையும் வர வச்சுருவாங்க ஆ கிளம்புங்க கிளம்புங்க அப்படின்ட்டு ஸ்வீட்டிங் வர வச்சுருவேன் இவங்களுக்கு பதினொன்றரை மணி தான் வரும் அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் இவங்க அப்படியே வந்து உட்காந்துருப்பாங்கல்ல அப்படியே நம்ம அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது அப்படி டைம் பார்ப்பாங்க அந்த வைத்தியம் சார்லாம் வந்து அப்படி டைம் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வந்துன்னு சொல்றது இந்த இதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணி தான் ஆகணும் இது எங்களுக்கு பழகி போச்சு புதுசா இருந்து மொதல் படத்துல கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் அப்படி பழகிடும் இப்போ இவங்கெல்லாம் சொன்னாங்களே இவங்களுக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நாலு பேரும் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இத்தனை மணி கூப்பிடுவாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் கூப்பிட்டா விடவே மாட்டாரு அப்படியே ஃபுல்லாவே ஃபுல்லா போயிடும் தெரியும் அது பழகிக்கிற விதம் இப்போ நாங்க வந்து லைக் ஜாலியா பேசிட்டு இருப்போம் ஷூட் வரும்போது போயிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து உட்காந்துருவோம் பர்பஸா உட்கார வைக்கிறது இல்லங்க இது வந்து முடிக்கவே இல்ல நான் வேற ஒண்ணு சொல்ல வரேன் அதாவது இவங்க நல்ல ஃப்ரீயா இவங்க ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க குடுக்கற வந்த ஒரு ஸ்பேஸா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் நம்ம கரெக்டா பண்ணிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு ஜாலியா இருக்காங்கல்ல நீங்க அந்த மாதிரி வந்து இருக்க முடியுமா அத்தனை ஆர்டிஸ்ட வச்சுட்டு நீங்க வேற எல்லாத்தையும் ஓட்டிட்டு இருப்பீங்க மண்டே முதல் கொண்டு ஜாலியா இருக்கவே முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது வந்து அப்கோர்ஸ் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு படத்துக்கு அப்புறமே ஷூட்டிங்க்கு எனக்கு சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க எங்க வீட்டுல ஒய்ஃப் யாருமே நான் ஷூட்டிங்கே கூட மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க நான் சரியா கவனிக்க முடியாது அது அந்த கான்சன்ட்ரேஷனே இருக்காது நம்ம நமக்கு இருக்கிறது ஒரு நாற்பது நாள் ஒரு வருஷம் இந்த படத்துக்காக நம்ம உழைச்சிருப்போம் அந்த நாற்பது நாள் கரெக்டாக எடுத்தால் தான் அந்த படம் அந்த நாற்பது நாள் நம்ம சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாதிரி நினச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணால் தான் படம் நல்லா வரும் அப்போ வந்து சொந்தக்காரங்க ஆ வாங்க வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூட முடியாது ஜாலியாலாம் இருக்க முடியாது ஜோலியாக தான் இருக்க வண்டியில <laughs> 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 அப்போ தூங்குற வரைக்குமே பாட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒன்று இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைன்னா படம் பார்த்துட்டு இருக்கணும் இல்லைன்னா காது வந்து அது பாட்டை கேட்டுட்டு இருக்கணும் அந்தளவுக்கு பிடிக்கும் இப்போ நான் விட்டால் ஒரு படத்துக்கு பதினஞ்சு பாட்டு கூட வைப்பேன் அவ்வளோ அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது பாட்டு வந்து ஹிட் ஆச்சுன்னா ஒரு படத்துக்கு வந்து பெரிய ப்ளஸ் ஆடியன்ஸ் உள்ளே வர வைக்கிற ஒரு பெரிய கருவி அது ஸோ அதனால் பாட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடி ஹிட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன் நிறைய ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காய்ச்சிருந்தாங்களா நாங்கள் வந்து சாதாரணமாக ஒரு தெருவில் பாடிக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் தான் காரில் போகும்போது பார்த்துட்டு அவரை கூப்பிட்டு வந்து அந்த பாட்டை ஹிட் பண்ணுறேன் சின்ன மச்சான் கூட அந்த செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி உடன் பண்ணோம் இதில் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சாங் பெரிய ஹிட் ஆகும் நான் காலேஜ் டேஸில் பண்ண ஒரு பாட்டு அது பாட்டாக போட்டிருக்கோம் உங்கள் காலேஜ் சார் பல கதைகள் இருக்கும் போல இருக்கே காலேஜில் அப்போ காலேஜில் நான் டி ராஜேந்திர மாதிரி எழுதின பாட்டு ஜிஹெச்சில் குத்துறாங்க ஊசி ஊசி குத்துற பொண்ணு பேர் ரோசி ரோசி குத்துற ஊசி வேணுமா இல்லை ஊசி குத்துற ரோசி வேணுமா ரோசி குத்துற ஊசி வேண்டாங்க எங்களுக்கு ஊசி குத்துற ரோசி வேணுங்க அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அந்த மாதிரியே வரிசையாக வரும் அது வந்து காலேஜ் டேஸில் பயங்கர ஃபேமஸ் ஒரு பத்து அந்த மாதிரி வரும் வரிசையா அப்படியே டேபிள்ல அடிச்சு பாடுறது டி ராஜேந்தர் அடுத்தடுத்த படத்துல பாருங்க இங்க போதும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஒரு சீன்ல நாலஞ்சு பேர் இருக்கும் நடிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து அந்த கிவ் அண்ட் டேக் அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து பண்றது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பீங்க போய் ஸ்பாட்ல போய் நல்லா பண்றதுன்னு போது இப்போ பிரபுதேவா சாரும் போது ஓகே ஒரு செம்மையான ஆக்டர் இவர் கூட சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது அவர் டெட் பாடி நடிக்கிறாருன்னும் போது பெருசா அவரோட ஏதோ இல்லை இல்ல நடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்ல எனக்கு தெரியல அதனால தான் கேட்கறேன் அப்படி இருந்துச்சா அவர் டெட் பாடியாவும் எப்படி நடிச்சாரு தெரியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா நடிக்கிறதா <laughs> 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 தெரியும் 
மிச்சவங்க எல்லாரும் இவர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது வந்து இவங்க உயிரோடு இருக்கிற ஒருத்தரா தான் இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க ஸோ அந்த அது வந்து அது எல்லாத்தையும் நம்ம மனசுல வச்சு நடிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அண்ட் இவர் வந்து ஹீஸ் காமெடி டைம் ஈவன் ஆஸ் அ டெட் பாடி ஹீ ஹஸ் பிரில்லியன் காமெடி டைம் இல்லை நீங்க பேருக்கு தான் அவர் டெட் பாடி தவிர அவரு நீங்க நீங்க படம் பாருங்க டெட் பாடின்னு ஒரு அவர் டெட் பாடி ஆனா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் கழுத்து தொங்கும் கை இப்படி ஆகும் இவங்க அதை எடுத்து இதை அவர் கூட நடிக்கிற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அவர் கையை தூக்கி வைக்கணும் காலை தூக்கி வைக்கணும் அது அந்த பாடி சும்மா இருக்காது அது கேடி அது பாடி கிடையாது நீங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அவரு like they said other uh, uh, avarku conscious a even a hand kuda move panna mudiyala mm-hmm. so adu we have to manage and he was actually completely going and then the bus sequence and all is so much fun where he was going like that mm-hmm. and even when he is falling down avaru vandu solla no 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 abhi like now let's see what will happen when the ladies have to deal with the body that is like mm-hmm. gone fall down so that was the play and you know he him being a dancer and having that uh, in him helped us a lot too and that was easier for us okay ma'am have you been in the shooting spot ma'am for wing learning yeah. yeah how was the experience like avanga uh, ellarume hectic they will be working very hectic ninga anga poringa nambodu how was the experience you got a time to uh, sit and chat with them le epdi irundhudu yeah everyone was quite friendly and it had a good experience and a um, lot of uh, different different locations mm, mm, mm. so it was great fun you traveled all the locations no few of us okay okay sir ma'am and the uh, shooting spot la irukanga nu bolude unga activities edha maaruma illa ti epove adhe mariya sila per vandu la producer vandadukaga na vandu abbi avanta na ready abbi enna iruka adha அதுக்காகதான் <laughs> 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 சரி அப்போ உண்மையா ஒன்று சொல்லிடுங்க நான் கேட்குறேன் இப்போ பத பத்தொம்போது படங்கள் பதினெட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க பத்தொம்போதாவது ப்ரொடியூசர் இந்த ப்ரொடியூசர் கூட ஒர்க் பண்ண அது எப்படி இருந்தது லைக் எல்லாம் ப்ரொடியூசரோட கம்பேர் பண்ணது இவங்ககிட்ட இந்த ஒரு விஷயம் நான் பெஸ்ட்டாக பார்த்தேன் அப்படின்னு என்ன சொல்லுங்க இல்லை இவங்க தே லவ் ப்ரொடக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து சினிமா லவ் பண்ணுறாங்க இந்த கதையை ரெண்டு மணி நேரம் கேட்டுட்டு பொதுவாக இந்த டெட் பாடி ஹீரோன்னு ஒரு கதையை எடுக்கிறது பிரபுதேவா எப்படி ரிஸ்க் எடுத்து நடிக்கிறாரோ அதே மாதிரி இவங்களே ரிஸ்க் தான் அவங்களே வந்து இந்த கதை ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கல்ல அவங்க வந்து ஒரு பிப்டீன் குரோர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்குன்னா இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா கிளிக் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடென்ட் ஒரு ரெகுலர் கதை கிடையாது அது ஒரு ரேர் கதை அதை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க பிளஸ் நான் வந்து முதல்ல கொடுத்த பட்ஜெட்டு நான் முதல்ல சொன்ன ஆர்டிஸ்டை தாண்டி இது இதுக்கு இல்லை நீங்க இந்த இது யோகி பாபு போடுங்க போடுங்க அது ஒரு மூணு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணுங்க நாலு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்க இது அது இல்லைனா கூட நமக்கு கண்டென்ட்டாக ஓகே இல்லை அது இருந்தால் ப்ளஸ் தானே பண்ணுங்க எப்படியா ஜெயிச்சிடணும் எப்படியா படம் ஹிட் ஆகணும் அப்படி தான் எனக்கு வந்து தை சப்போர்ட் அது வந்து மற்ற ரெகுலர் ட்ரேடில் இருக்க வேறு எந்த ப்ரொடியூசரும் ஸோ ஓகே பிரபுதேவ சார் இவ்வளோ பிஸ்னஸ் இருக்குது இவ்வளோ தான் நீங்கள் எழுதி கொடுத்தீங்க அதுக்குள்ளே பண்ணுங்கன்னு தான் அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த மாதிரி கிடையாது அவங்க வந்து அவங்கள கரெக்டாக நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அவங்க தே கேன் ஸ்பென் ஓகே ஆனால் அவங்களுக்கு நிறையா தொழில் இருக்குது இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த தொழில் தான் இது அவங்களுக்கு சினிமா வந்து பண்பட்டு ஜாம் தான் ஆனால் அது நம்ம சொன்ன கதையை சார் இதெல்லாம் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸுன்னு சொன்னால் உடனே பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இதுவரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அவுட் நல்லா வந்திருக்க காரணம் அவங்க கூட இப்போ நான் கொடைக்கானலில் எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஏன் கொடைக்கானல் போனோம் பாண்டிச்சேரியில் எடுங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அது எடுத்து அது இருக்காது அப்படி 
இந்த கதைக்குன்னு நம்ம ஒரு மூட் இருக்கு இல்லையா அது பாண்டிச்சேரிலேயோ மெட்ராஸ்லேயோ எடுத்தால் அது இருக்காது ஸோ அவங்க அது ஓகே போங்க அப்படி சொன்னாங்க ஃபைன் சார் சார் பல நடிகர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போது பிரபுதேவா சார் ஏன் பர்டிகுலராக இந்த ரெட் பாடி கேரக்டருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒர்க் பண்ண அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை முதல்ல அவர் டெட் பாடி நம்ம எழுதல அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் அப்போ ஓட்டி பார்த்தனா ஈஸ் த பெஸ்ட் உலகத்திலே பெஸ்ட்டு டெட் பாடிக்கு அவர் தான் என் இல்லை அவர் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி பேசிக்காக டான்ஸர் அவர் வந்து விழுகுன்னா டக்குன்னு இப்படி விழுவார் அந்த மாதிரி உடம்பு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் இருக்குல்ல இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு சந்திரபாபு நாகேஷ்க்கு அப்புறம் ஒரு தின் இதோட வந்து அப்படி ஃப்ளெக்சிபிளான பாடி வந்து இந்த கதைக்கு பெரிய ப்ளஸ் தானே நன்றி